começar o nosso programa assim, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conectados pela Fé. Que alegria hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, todo mundo se preparando com o coração quentinho. Você aí na sua casa já tá preparando tudo com a sua família? Ó, eu vou falar que a nossa casa tá cheia. Tem muita gente especial por aqui no nosso programa hoje, né, irmã? Tem muita gente e a gente quer fazer sua companhia para você também, que está aí na sua casa nos preparativos. A gente também está aqui preparando o coração e o espírito para acolher Jesus, que vai chegar daqui a pouquinho, no dia 24 de dezembro. Essa celebração religiosa do Natal foi iniciada lá no século IV. E isso mesmo quando o Papa Júlio I concluiu um estudo sobre a data do nascimento de Jesus. né E aí estabeleceu oficialmente, então, o dia 25 de dezembro para essas comemorações. E como vocês podem ver, a gente já está se preparando para celebrar essa data tão linda e receber o menino Jesus também no nosso coração e junto com a gente, como vocês já viram no começo, a gente já começou esquentando o coração com os cantores de Deus que vieram trazer uma música muito bonita, fazer o nosso programa também mais especial, já está especial pelo café, mas com vocês ficou mais bonito ainda, né? E a gente queria acolher vocês, então, de coração. Também que vocês começassem já falando um pouquinho de vocês para quem está em casa, eu tenho certeza que muita gente já conhece, mas de quando vocês começaram a ficar juntas, né? Então, a fazer esse trabalho bonito que vocês fazem também de evangelização, como é que tudo começou, então? Olha, faz 25 anos, viu? <risos> lembra? Ainda lembro. É, 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 lembro porque eu faço prata, parte já. da primeira é. formação, é. então faz 25. É, nós começamos a trabalhar com o Padre Zezinho nos shows dele. E éramos um grupo vocal né, que trabalhava com ele. Depois a gente é, lançou o nosso trabalho mesmo, só o Cantores de Deus. né? Sempre teve um integrante homem, mas aí o Luan e a Vanessa foram embora para os Estados Unidos. Entrou o Robson e ele faleceu em 2005. E nós ficamos as mulheres. Então, a partir dali, começou Mulheres ao Vivo, Mulheres de Fé em Fé, Mulheres de Foco, Força e Fé, e Mulheres é muito mais, e tem um monte de música que fala do Sobre tema da mulher. mulher. Mas é o nosso tema principal é evangelização através da canção, né? Esse foi o, o nosso primeiro chamado, né? Evangelizar através da música, através do dom que cada uma tem. E nós acreditamos muito nisso, né? E por, por sermos três mulheres, nós convivemos muito com os meninos também que viajam com a gente. Essa história é contada aí através da permanência, né? É, então, não é 25 anos, não, são, não é um ano, dois. É, temos uma história, né? É uma história bonita. Então, eu queria que vocês também agora deixassem uma mensagem de Natal para quem está em casa, para que agora, vivendo esse momento, né? Tem muita gente que também reúne a família nesses dias, a gente falando de família também agora. O que, que vocês deixam para as pessoas que estão em casa também que possam viver nesse dia especial? Nós temos vivido momentos muito difíceis, né? Vivemos uma pandemia que nunca imaginamos viver. Então, que esse ano possa ser um ano de muita celebração, né? É, todos, da sua forma, reunidos ou talvez não, ou talvez é, em casa, sozinho, mas que o nosso coração esteja em paz e que o nosso coração esteja verdadeiramente cheio, cheio de esperança para esses novos tempos que nós vamos viver, né? Sim. Então, que seja um Natal maravilhoso, um Natal cheio de paz e cheio de significados na vida de cada um. E a gente está cheio de gente especial hoje, né, Letícia? Com certeza. Vocês perceberam que estamos no clima natalino muito especial. E vocês já viram que aqui no nosso estúdio tem muitas pessoas, não é? E uma delas, aqui ao meu ladinho, o Padre Vinícius Ponciano, missionário redentorista, que hoje veio nos contar um conto de Natal. O Padre Vinícius é muito conhecido. Eu confesso, eu, eu sempre falo para o senhor, né, Padre, que eu adoro ouvir os contos do Padre. Eles são sempre muito especiais, que são contos de vivência. E esse, esse Natal, principalmente, né, padre, vai ser um momento especial para todos nós, porque eu e a irmã, a gente estava até conversando antes, que eu estava até tentando lembrar com ela. Falei, irmã, será que no Natal do ano passado a gente já podia abraçar daquele jeito? Eu até já, pelos bastidores, eu sempre contava para o padre Vinícius que eu te, morria de saudade de abraçar os meus avós. É verdade. Né, padre? Compartilhei isso com Foi. o senhor. Nós estávamos fazendo uma matéria sobre o peixe, né? Lá isso, no presépio. Isso mesmo. E você me dizia, não aguento mais de vontade de abraçar meus avós. É. E todas as vezes que eu quero fazer referência à Letícia, eu falo, a menina dos avós. Hum, que especial, <risos> amo muito é. os meus avós. É. Um beijo para eles até. Quanto ao Natal, é claro, né? O Natal é sempre muito particular, né? Para nós cristãos. Mas este Natal, nesse ano porque ele vem depois desse tempo longo de pandemia, de sofrimento, 
ele acaba sendo sim, um Natal ainda mais especial. Por isso é importante que cada um aproveite e celebre da melhor maneira possível esse tempo tão especial, tão assim gratificante, tão comovente que é o Natal. É um momento de abraçarmos, de estarmos juntos com a nossa família. E hoje o senhor trouxe um conto de Natal para nós. Eu trouxe um conto de Natal. Que especial, Padre. É, e só por causa de você, dos seus avós, o conto que eu vou contar hoje se chama O Avô de Jesus. Eu não acredito, <risos> Ai, eu vou ficar até emocionada. Que alegria, é, Padre. É um conto bonito, onde o avô de Jesus conta como é que foi o dia que o neto dele nasceu. Que coisa linda. E para nos ajudar, a irmã vai fazer um fundinho é... musical. É, o fundinho musical é para dar aquele charme, né? aquela emoção, né? faz ah, parte. Ah, mas né? o senhor é maravilhoso. <risos> que especial, então, irmã. A senhora nos ajuda também? Claro. Combinado. Oh. Morava eu, minha mulher, minha filha Maria, numa taperazinha, na beira assim da estrada, no sertão do Brasil. Na noite que minha filha Maria deu à luz a Jesus, meu neto, eu a recebi lá na minha taperazinha três cavaleiros. Eles chegaram assim, me pedindo posar. É, pra mó descansar um cadinho, pra seguir no dia seguinte a jornada da vida. Eu falei pra eles que eu não tinha assim muito conforto, mas eu tinha assim, no fundo lá de casa, um palhó. Assim, entupetado de milho, de paia seca e alguns sabugos. Eu até pedi a eles para não a reparar, porque ela em casa naquele dia estava assim um pouco transtornado, bagunçado, que minha filha tinha acabado de dar luz. Então nós ficou assim conversando, entre uma caneca de café e outra. Um deles chamou eu assim numa parte. E falou que sim, era muito gosto de conhecer meu neto. Então eu chamei minha mulher e nós concordamos em levar eles para modo de conhecer o meu neto. Então eu levei eles assim para dentro de um quartinho, um quartinho pequeno, lá tá minha filha, dando de mamar pro meu neto. E, gente, vocês precisavam ver, meu neto é bonito demais. Que menino bonito, era o mais bonito daquele sertão todo. Minha filha não ficava atrás também, não. Era uma lindeza que só. Estava feliz demais da conta. Era o seu primeiro bebê. Olha, quando aqueles três cavaleiros viram o meu neto, eles ficaram tudo assim, diferente, meio que encantados. Parecia que estava vendo um ser de outro mundo. É. Aí eles viram o meu neto e eles usavam assim uns bornazinhos. E eles foi tirando de dentro daqueles bornazinhos umas pedrinhas brilhantes e foi colocando assim aí em roda do meu neto. É, aí um trouxe lá do quintal um ramo assim de arruda e o outro tirou assim uma vela e acendeu, foi é tudo. E um terceiro foi lá no quintal, numa bica boa que eu tinha lá e me trouxe uma caneca de água boa, fresca, limpinha, boa de bebê que só vem. E eles puseram tudo aquilo em roda do meu neto. Depois eles ajoelhou, foi é tudo. E eles começaram a barbuciar umas palavras. Olha, minha filha, na idade que eu tenho, eu nunca eu escutei uma daquelas palavras em toda a minha vida. E depois, então, de muita oração, aquelas cantorias, tudo, eu levei eles de volta lá pro, pro pai, ó, pra moda descansa um cadinho. E eles ficaram assim, diferentes. Tudo meio assim que encantado, sabe? E depois, o um outro dia, muito em antes do sol se colocar de pé por detrás das montanhas do meu sertão, ele já estava assim, é tudo é de pé. 
Aí um deles chamou eu assim num cantinho, para ser muito respeitoso, com a voz muito grave, e falou assim, senhor, o senhor precisa cuidar muito bem desse seu neto, porque nós viu no zóio dele o olhar do nosso Deus. É. E nós viu também assim nos lados do menino, do Jesus, seu neto, o sorriso de Deus. É. Mas eu fiquei feliz demais da conta com essas palavras bonitas que aqueles homens falaram do meu neto. Depois que ele subiu nos seus cavalos, descansado e ligeiro, e chisparo dali do meu sertão. Nós nunca mais viu eles, não. Nunca mais ninguém daquela região viu eles. E eu fiquei ali, com a minha mulher, com a minha filha, vendo meu neto crescer, que era a coisa mais linda. E o tempo foi passando e ele foi crescendo. Em tamanho, graça e sabedoria. Ah, meu neto, é o menino mais bonito de todo o meu sertão. Ai, que coisa mais linda! Padre, obrigada por esse conto, mais do que um conto, um presente para todos nós aqui, para todo mundo que está nos assistindo, em especial... A mim também, essa nossa história com os avós. Deus abençoe sempre o Senhor. Os seus contos são incríveis e emocionantes. Eu sempre me emociono. Lembrando que você que está assistindo a gente, toda segunda-feira no programa Família dos Devotos, tem um conto especial do Padre Vinícius. Muito, muito, muito obrigada, viu? Amém. É um prazer poder estar na sua companhia, na companhia de todos vocês também, principalmente nesse tempo tão bonito que nós estamos celebrando que é o Natal do Senhor. A gente sabe que toda semana a gente traz aqui para vocês uma dica da Editora Santuário, mas nesse dia especial ela está diferente porque a gente está recebendo aqui, então, o Padre Luiz José Luiz Queimado, que é missionário e redentorista, para falar sobre o novo livro dele, que tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo também. É uma alegria receber o senhor aqui. Já estou com... Falei para ele que se, não... se ele não me desse um exemplar, eu ia roubar de alguém, eu ia pegar em algum <risos> lugar. <risos> Porque eu estava querendo ler esse livro nesse tempo. né? Eu acho que é um livro muito especial, realmente, para quem está em casa e de... desejando viver de forma diferente esse Natal. Né? O que, que o senhor tem para falar para nós da experiência mesmo de construir esse livro, especialmente nesse momento agora especial que a gente está vivendo? E seja bem-vindo ao nosso Sim. programa. <risos> Obrigado. Primeira vez. Muito muito obrigado mesmo. E a definição de uma boa vida é boa comida. Olha aqui, estamos com a mesa farta e também música de qualidade. Olha aqui, né? As cantoras de Deus, que lindo. E também pessoas maravilhosas. Tá aí, ó. Então, nós estamos realmente num momento bonito aqui de confraternização. E para falar do livro, é na realidade uma dica para que vocês possam aprender mais sobre a fé. Nós temos a história linda do Padre Vinícius, ver com que nós mergulhamos na espiritualidade. Então, quanto mais nós conhecemos, melhor é para que nós também sejamos luz e testemunho lá fora. Então, eu escrevi este livro pensando, né, o maior dos milagres, né, a encarnação, o maior presente, dádiva que Deus nos deu, é que o seu verbo, o verbo divino, se fizesse um de nós. Então, nós estamos aqui para aprender com ele. Ele assumiu a nossa condição humana, de verdade, não foi de mentira. Não foi somente um teatro, é de verdade, ele foi ser humano pleno. Então, se nós olharmos para ele, para a sua caminhada, nós também podemos aprender como ser humanos de verdade, em plenitude. Então, tem ali algumas questões, né? se Jesus sorriu, então é óbvio que nós podemos sorrir, podemos nos divertir, podemos estar com a família, podemos aproveitar as coisas boas da vida. Se Jesus chorou, é óbvio que isso faz parte da nossa condição humana chorar, sentir saudades, despedir-nos daquelas pessoas que nós amamos, a dor, ela faz parte da nossa caminhada. Então, se Jesus também às vezes ficou bravo, sentiu raiva, tudo isso é da condição humana. Como dizem hebreus, Jesus era igualzinho a todos nós, exceto no pecado. Ou seja, se ele sentiu raiva, ele ficou bravo e ele não tinha pecado, é certo que nós também estamos na condição certa. Então, nós estamos ali, bastante, eu temos ali bastantes dicas de como viver uma vida plena, sem medo, sem muitos né, pensamentos que Deus está ali só para nos punir, Deus está ali né, anotando os nossos pecados para nos destruir. Não é nada disso que Jesus veio nos revelar. Então, tem esse aí um presente para vocês, a encarnação. O Natal é exatamente isso, é festejar a encarnação. Então, não deixemos Jesus do lado de fora neste Natal, né? não deixemos o aniversariante batendo a porta e nós nos divertindo lá dentro, porque senão se perde o sentido. 
Então, você lendo este livro, principalmente os seminaristas, os líderes, as irmãs, aqueles que estão à frente, né, os evangelizadores, com certeza vai ajudar muito mais essas pessoas a também é, ensinarem caminhos novos para os outros que estão sofrendo e muitas vezes sofrendo à toa. Então, muito obrigada pela dica e eu espero, com certeza eu vou ler, viu? Pode ficar é, e quem quiser adquirir também, né, irmã, lá na Editora Santuário, na editora pode Santuário. fazer o seu pedido. Exatamente. Eu sempre digo, vamos deixar agora Jesus renascer nas manjedouras do nosso coração. É essencial que seja de verdade o Natal. Exatamente, o padre falava, então, lá no site da editora santuário.com.br. A gente sempre deixa o QR Code também aqui, não sei se você ainda viu, a gente pode colocar para você também fazer a leitura. E, ou você pode ligar também gratuitamente de todo o Brasil, de toda a região do Brasil para a editora Santuário. O telefone você já deve até saber, porque a gente sempre fala aqui, é o 0800 016 0004. E também agora com uma novidade, porque a editora tem o WhatsApp. Então você pode pedir direto pelo WhatsApp só mandando uma mensagem e o número é o mesmo, 0800 016 0004. E a gente vai vir agora com uma dica que não pode faltar com a Carlinha que tem um recado muito especial para nós. É isso mesmo, eu tenho um recadinho especial para você que acompanha a programação da TV Aparecida durante todo o ano e hoje em especial nessa noite de Natal. Teremos a noite de Natal da turminha dos Devotos Mirins. E a turma espera por você, pelas crianças, toda a nossa família, hoje às sete e meia aqui na TV Aparecida. Para a gente celebrar juntinho o nascimento de Jesus com a turminha dos Devotos Mirins. E olha, eu vi uma movimentação aqui e parece que tem dinâmica, né Lê? Você sabe o que cada símbolo natalino representa? Hoje a gente vai conhecer mais sobre todos esses símbolos com uma dinâmica super divertida. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou convidar a irmã e as duas meninas, vamos lá, Carla. É. Quem vai ser o primeiro? Do, todas Ai, vão participar, hein? Vocês vamos vocês, vocês dois que estão mais pertinho para chegar aqui, porque a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Temos aqui alguns dos símbolos natalinos e ali no telão algumas frases que, que representam... Aparecer. Esses símbolos. Então, você, eu vou abrir a caixa, vocês vão escolher o um número, tá. eu vou tirar o símbolo e daí você escolhe. Você fala assim, ah, eu acho que é a frase número 1, um, a frase número 2, tá bom? Ah. Preparadas, meninas? Sim. A gente escolhe a caixa. Olha lá, também. as frases já estão lá. Ah. Vamos começar por quem? Irmã? Vamos começar Pode com a irmã. Ser. Pode ser pra, é. 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 pra vocês se relaxarem, meninas. Mas, calma, irmã, fazer... caixa número 1, 2 ou 3? 3. 3. Vamos lá, qual será o símbolo? Ai, ah, esse aqui tá... Eu vou ser tá amiguinho, hein, linda? <risos> Olha só, um sino. E aí? Calma aí, deixa qual eu ver. Qual frase você opções. acha que representa? Olha, a única que tem a palavra batem é o número 4. <risos> Bem lógica, né? Batem anunciando. O número 4 é assim, ó. Batem anunciando a chegada de Cristo na noite de Natal. Eu acho que é esse. A irmã é. acertou! Ah, oh, Vamos lá, Carla. Deixa eu escolher um. Ai, Senhor Jesus. A um. Vamos ver, vamos tá ver. Tá fácil. Ah, fofinho, vai. Tô sendo sua amiga também, hein, meninas? Papai Noel. Olha só. O Papai Noel. Quais são as opções e qual você acha que se encaixa mais? É, eu acho que é a seis, figura associada a São Nicolau, bispo que ficou conhecido por sua generosidade. Ah, <risos> Essa imagem tem Isso pouca é. gente que sabe, né? O povo acha que o Papai Noel é uma figura que nasceu do nada, né? Mas não é, né? Não Cada é. um desses símbolos tem um significado. E é por isso que a gente trouxe essa dinâmica. Porque daí também é legal você estar tá preparando o Natal aí na sua casa ou na casa de alguém da sua família. Você pode separar esses símbolos e fazer com a sua família hoje à uhum. noite. Exatamente. Que tal? Gostou? Legal, não é, oh, meninas? É. Muito bom, Nicolau. E você? Vamos lá, amiga. Oh, meu Deus, vamos lá. Então, vamos... Ah, só tô... quer a dois? Só quero a dois. Eu, eu acho que eu vou preferir a, a dois, dois, né? A dois ou a dois? Vamos lá. Vamos lá, tchan, 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 tchan. Oh, que lindo! Ah, Vamos lá, deixa eu, deixa eu só ler. Olha só, uma, uma guirlanda. Ah, sim! Ó, oh, oh, peraí que eu tô lendo Essa ali, irmã, peraí. Chega pra cá. Aí. Eu não eu enxergo, não gente, é, 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 é difícil, sabe? É, é a cinco. Seu formato a circular simboliza 
o amor sem fim de Deus. Ah, ah não! Gente, olha, não é verdade? Eles esperem símbolos Foi natalinos. Foi muito fácil, Foi. vai, essa Foi parte bom. da dinâmica. Foi você aí de casa gostou também? Uma de... É uma ideia pra você também fazer, hein? Ah. Mas, ó, ainda não acabou. Porque eu, Carlinha e Dalva participaremos da segunda parte. Agora vamos de música, menina? Vamos lá, por vamos lá. favor. Dalva, para de comer aí, por favor. Olha, olha, tá olha, bem, vamos comer. olha. Gente, é tudo de verdade nessa mesa. É. Vocês não fazem ideia do quanto tá bom. Obrigada, Maravilhosas, lindo, né? né? Eu aproveitei e já até comi um pedaço do panetone aqui, ó, meu padre. Se eu tiver com chocolate na boca, gente, é porque tô aproveitando mesmo. esse café maravilhoso e aqui com os nossos queridos amigos. Mas olha, agora chegou a vez de você da gente participar, Exatamente. né? Exatamente. Vamos lá, pra... Carlinha. A gente foi fácil. Agora vamos ver se vocês vão conseguir também, né? E agora, Quem não foi a Dalva a volta. Eu não, você fica, fica, viu? Você fica, a gente Isso. passa. As meninas vão pro café. <risos> Menina, você fica lá. Pode agora, ficar é? do lado Fiquem dela. Fiquem à vontade. As três aqui, tá legal. A dinâmica é a mesma, então. Cada uma escolhe uma caixa. E aí a gente vai depois associar qual é o, sim, o significado do símbolo, né? Agora que a Dalva já conheceu, a gente faz essa um você pode começar. Ah, caixa 1, um, caixa 2 ou caixa 3. Tem que botar o negócio aqui, peraí, gente. Hum, 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 hum. <risos> bota um, bora. Não tá funcionando, peraí, tá, deixa não. eu te ajudar. Tem uma luz ah, acesa, mas tá, tá sim. Olha eu. Pode Tô. ir? Ah, Vamos um. lá? Bora. Caixa 1. Um. Aí quem fala são elas, né? Eu escolho, elas falam, né? Você escolhe, Daí você das escolhe as opções de qual é, este é o símbolo. O que significa este símbolo? Ah, tá ali, né? Tá. Já não é aquela, nem aquela, nem aquela. Não, não. Ah, tá lá. Pode botar um. Re -re Arremete a vida porque permanece verde e cheio. Mesmo ao longo do inverno rigoroso. Por isso tem até a nevezinha aqui simbolizando. Olha só. Ah, ah, de Natal, por favor, tá? É o pinheiro de Natal, muito bem. Ainda bem que vocês já leram todas, né? Arrasou. Tem poucas Carlinha. opções. Vai, Carlinha. Dois ah, mas, ou três. Aí, mas aí, eu acho que eu e a Carlinha, a gente tem que falar juntas, porque senão vai sobrar uma e vai sobrar um negócio. Vamos mas juntas. É, vocês podem Pode escolher. Ser, vamos vai, juntas. Então, duas últimas. A, a, vamos dois. A dois, dois pra Carlinha e a três pra mim. Abra as duas ah, juntas tá. pra poder... Você não vai sobrar. Nossa. Gente, eu adorei não essa é dinâmica. Ai, que Olha. lindo, Carly! Parece um anjinho de Natal, viu? Ai, é tão legal. pequenininho que quem tá em casa tem que dar e um close aí pra Eu chegar. amei isso! Agora o três da Letícia. A três. É um anjinho, gente. Ai, que linda essa aqui também. Ai, especial também! <risos> né? Amei! Aquela que você então, colocou. Então, são duas. Vem, meninas. Vamos eu já até meu. sei qual que é a minha. Ah, eu já vi o meu também. Então vamos lá, vamos falar juntas? Vamos. A minha frase é a número 2. E a minha, 3. Então, vamos ler a minha, Fala olha dois. só, a estrela. Acompanhou e orientou a caminhada dos três reis magos até Belém, onde Jesus nasceu. Uhum. E subiram aos céus para confirmar o nascimento de Jesus. Muito Muito bem. Bem. Bom, a gente Muito queria bom. dar um presente para todo mundo que tá aqui, que tá em casa também. Então, a gente queria também agradecer a loja oficial. Porque a loja, sempre quando a gente fala, olha, a gente vai precisar dar um presente para os nossos que estão aqui com a gente. Então, a loja oficial é sempre parceira e também nos acompanha, né? Então, enquanto isso, a gente tá aqui jogando e a loja oficial já tá entregando os presentinhos ali na mesa para cada um. A minha já veio voando. 
É, e é muito Ai. legal porque todo mundo aprendeu sobre Sim. os símbolos de Natal hoje, o que, que eles representam aqui. E a loja oficial sempre muito querida, sempre muito presente. Muito obrigada, loja oficial, por terem nos enviado esses brindes lindos pra gente poder já entrar no clima de trocar de Natal, trocar uhum. presente. Um beijo pra todos vocês. E lembrando que vocês aí de casa também conseguem ter esses, brindes, esses presentes que a gente ganhou. Aí na sua casa você pode presentear alguém da sua família, alguém querido por você. E é super fácil, sabia? Tem o site a 12combr loja. Ou então você pode ligar no 12 3104 1200 e aí você pode escolher qual presente especial da loja oficial você quer presente, é, presentear alguém especial para você, né? Então é uma forma de você ter o Santuário Nacional mais perto de você. E olha só, vocês viram que todo mundo aqui do estúdio ganhou presente. Mas você que está assistindo a gente, está se perguntando, nossa, Lelê, e a gente? Vocês uhum. também, hein? Olha só esse recado da Carlinha. Pois é, esse presente especial da editora Santuário, porque todo mundo aqui no estúdio está trocando presente. E você aí de casa também não pode ficar de fora dessa. Durante todo o ano, a gente fez várias ações no nosso Instagram, para presentear você que fica conectado com a gente. E agora um kit especial para presentear uma das pessoas que estão no Instagram. Arroba Programa Conectados Pela Fé. É só você entrar no nosso Instagram, dar uma conferida no que tem de postagem lá e participar desse sorteio. Nosso presente de Natal para você que está em casa. Que legal, então ó... Já entra lá no nosso Instagram e participe, né, irmã? Ah, fiquei muito feliz que eles vão poder ganhar presente também. Porque tem muita gente que segue a gente no Instagram e fica só esperando. Cada, cada semana tem uma coisa, mas essa semana foi especial mesmo. Exatamente. Um beijo pra editora que mais uma vez se fazendo presente aqui com a gente. Olha só, todo mundo sabe que quando chega ao final do nosso programa, nós temos a benção final. E hoje, com a presença do nosso querido Padre Vinícius, ele vai fazer as honras pra gente, né, irmã? Vou pedir pra todo mundo da mesa se levantar para poder rezarmos todos juntos, porque hoje é um dia Sim, muito feliz. Agradecer, já começar a preparar o coração para essa noite especial, né? Que essa bênção chegue realmente na casa das pessoas, preparando já esse espírito natalino, que não é só correria, não é só arrumar as coisas, mas é realmente preparar o coração para acolher esse momento tão especial. Né? É isso mesmo, irmã. O Natal é o tempo da graça de Deus na nossa vida. Nós vamos receber a bênção de Deus por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Que essa bênção nos santifique, que essa bênção nos ajude a nos preparar para celebrar o Natal que se aproxima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre cada um de vocês. E permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam todos em paz e em nome de todos nós da TV Aparecida, um santo e feliz Natal a todos vocês. Amém. Feliz Natal para todo mundo.